Я дуже, дуже довго думала, чи їхати з Києва. Я зараз дивлюсь, що там відбувається. Е, ну, я не жалію, що я вивезла дитину. Якби я не була мамою, я б з Києва не поїхала. Тому що я знаю, що люди там будуть стояти до останнього. Я завжди на ніч ставлю телефон на безшумний режим, і в мене є там вибрані номери, які можуть мені завжди подзвонити. І коли мені подзвонив тато о сьомій ранку, я зрозуміла, що щось, щось сталося. А, я відкриваю телеграм, бачу це звернення, розумію, що все почалося. Дитини вдома нема, і перше, що я почала робити, це взяла документи, в мене все завжди лежить в одному місці. Кинула документи, кинула речі, взяла переноску кота. Постелила цю переноску кота, запхнула туди кота. Це десь я за 15 хвилин зробила. Якби в мене була дитина вдома, я б поїхала відразу. Якби в нас була машина, я би 150% сіла в машину з котом, з дитиною, зі своїм хлопцем, і ми кудись би поїхали відразу. Перший день він прийшов, не знаю, в якомусь такому стресі. Ми просто сиділи і дивилися новини весь час. Я навіть спала вночі. А на другий день, вже коли ми прокинулися, я зрозуміла, що все. От все. Тобто мене вже почало трусити, ми вже вночі переїхали в коридор. Потім вже, я пам'ятаю, день просто ми якраз йшли додому. Все так сіро було, десь біля п'ятої ми поверталися, щоб не, щоб не було темно. І ми чуємо сирени і бачимо, що всі просто тихенько йдуть додому. Бабусі, дідусі, тобто всі трошки вже до них звикли. Але так не можна робити насправді. І момент, коли я вирішила поїхати, це коли в Бровари влучив Іскандер. І хоч мій син був з батьком там, в іншій частині броварів, я розуміла, що я просто ну, психологічно не можу, тому що я не розумію, де моя дитина, я не контролюю, що з нею відбувається. Вані 8 років, він навчається в другому класі. Я просила його батька пояснити, що відбувається, коли вони поїхали, тому що я його не бачила з перших днів. Коли я зустріла свою дитину вже в машині, коли ми їхали з Києва, він думав, що це ми їдемо на якісь пригоди. Ми поїхали до Вінницької області. Дуже чудова дорога, яка зайняла в нас 12 годин. Замість трьох годин, коли з Києва напряму їдеш у Вінницю. А потім вже там, у Вінницькій області, дуже мені з людьми... Як це? Не повезло, як це українське слово. Пощастило, дякую. Пощастило, ми приїхали на вокзал. І я сказала, я психанула, я сказала, так, я їду у Львів. Я їду у Львів, зі Львова, я розберусь, куди їхати. Я прийшла до начальника ЖД вокзалу і кажу, так, я з Києва, я з дитиною. Я знаю, що зараз буде через годину поїзд. Мені треба їхати до Львова сьогодні. Ось, вони там посварилися з провідником, там не всі хотіли нас брати. Вони посварилися, впихнули мене в цей потяг і десь... Пів на десяту він поїхав вечора, і пів на четверту ми були у Львові. Їхали на цьому, на підвіконні, там де, там, де можна чай набрати біля провідників, тому що все було зайнято. Ну, малий мій, я вважаю, герой, тому що він захотів спати тільки в два, десь в дві години ночі. Там він поспав мене трошки на руках. А, і там ми весь час грали в хрестики нолаки, в кросворди, щось там шуткували. Я думаю, боже, бідний цей вагон, тому що в мене дуже голосно дитина розмовляє. І я йому тихіше, тихіше, люди сплять, тихіше. А він, та, все ок, все добре. На поїзді він їхав перший раз. Це ми дуже сміялися. Я кажу, Ваня, в тебе такий досвід. Перший раз на поїзді, в плацкарті на підвіконні. Я кажу, наступного разу, я, коли ми поїдемо на поїзді, то я зроблю все, щоб ти їхав з комфортом. Це було так. Перший раз на потязі евакуація. І я зараз вже розумію, що ось тільки вчора, це вчора був третій день, як я у Львові, тільки вчора я якось прийшла насправді до тями, Майже всі мої друзі, які їхали з Києва з дітьми, вони вже виїхали за кордон. Я вирішила, що ми залишимось в Україні, тобто я знайшла тут собі місце. Сподіваюся, що ми там тривалий час зможемо залишитись в Закарпатській області. Там мої друзі, в них там великий волонтерський хаб. Тобто там є чим займатися, вони допомагають, допомагають розсилати допомогу різних напрямків по всій Україні. Ось, хочу бути там. Я взагалі чоловік, чоловік господи, людина, яка планує. Завжди в мене є план А, Б, С. Іноді навіть план Д чи план Б, який розходиться на Б1 і Б2. Тобто в мене план А зараз – це не їхати з країни. Я не хочу їхати з країни. В мене є такі 
три візуальні картинки я перед собою бачу. Перше, це коли там я, мені повідомлення надсилають чи є десь в новинах, тому що офіційно війна закінчилась. Друга картинка – це коли мій хлопець зустрічає мене на ЖД вокзалі. Я не знаю, чому на ЖД. Я думаю, що я буду готова летіти додому за будь-які гроші і літаком. І, і третя картинка – це коли мій малий заходить у свою кімнату, а там оце такий же срач, як і був.